చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాం ఐఏఎస్ అయ్యే అవకాశం నాకు లేదు అని ఎప్పుడు అనుకోకండి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ అకాడమీ యూపీఎస్సీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీకు తెలుగు మీడియంలో అందజేయబోతున్నాం క్లాస్ రూమ్లో లేకపోతే ఆన్లైన్లో ఆ రెండు రకాలుగా హైబ్రిడ్ విధానంలో మీరు ఈ క్లాసులకు అటెండ్ అవ్వచ్చు ఈ క్లాసులు నవంబర్ పదో తారీఖు నుంచి మొదలవుతున్నాయి మొత్తం ఆరు నెలల డ్యూరేషన్ కానీ మీకు ఈ వీడియోస్ మూడు సంవత్సరాల పాటు అందుబాటులో ఉంటాయి ఈ ప్రోగ్రామ్కి మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే వెంటనే ఈ క్రింద ఉన్నటువంటి లింక్ని క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు వెల్కమ్ టు కేపీఐఏఎస్ మై సెల్ఫ్ మణికంఠ నవంబర్ టెన్త్ నుంచి మెయిన్స్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్తో మెయిన్స్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్కి అనుగుణంగా ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది దాని యొక్క ఫీజు మనకి ట్రిపుల్ నైన్ ఉంటుంది సో మొత్తం తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే వస్తుంది దాని యొక్క డ్యూరేషన్ సెవెంటీ డేస్ సో ఈ డెబ్బై రోజుల్లోనే మనకి మెయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలని కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి సో మీరు అడ్మిషన్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి పర్టికులర్గా ప్రిలిమ్స్ కానీ మెయిన్స్ ఓరియంటెడ్లో కూడా హైబ్రిడ్ క్లాసెస్ అనేవి నవంబర్ టెన్త్ నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నాయి సో దాని యొక్క డ్యూరేషన్ సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీకు వీడియో యాక్సెస్ ఆన్లైన్ ద్వారా అయితే త్రీ ఇయర్స్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది సో ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి వెల్కమ్ టు కేపీఐఎస్ మై సెల్ఫ్ మణికంఠ ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మనం గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో భాగంగా ఎస్ఏ రావడానికి ఉన్నటువంటి ది మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈరోజు ప్రత్యేకంగా అవినీతి సవాళ్ళు ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ కరప్షన్ గురించి ప్రత్యేకంగా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మెయిన్గా ఎస్ఏని ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలి సో వాల్యూ యాడెడ్గా ఏ ఏ అంశాలని యాడ్ చేయాలి అదేవిధంగా మీకు కంటెంట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోని ప్రత్యేకంగా చేయబోతున్నా సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నా సో ఇక ఆలోచన చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్తే అవినీతికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏదైనా ఇస్తే పరిచయాన్ని ఏ విధంగా పెట్టవచ్చు అంటే మోస్ట్లీ మనం కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ని మనం కోట్ చేస్తూ రాయచ్చు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ రిలీజ్ చేసే కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్లో ఇండియా ఎయిటీ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ నుంచి నైంటీ థర్డ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిందంటే భారతదేశంలో అవినీతి ఏ విధంగా ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీరు ఇంట్రొడక్షన్ రాయాలంటే ఇటువంటి ఇండెక్సెస్ని కోట్ చేస్తూ రాయచ్చు అలా కాకపోతే ఏదైనా డేటాని కోట్ చేస్తూ రాయచ్చు ఇది కాకపోతే ఒక మంచి కొటేషన్ ద్వారా అయినా మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌటిల్యుడు చెప్పినటువంటి కొటేషన్స్ అర్ధశాస్త్రాలు కౌటిల్యుడు చెప్పినటువంటి కొటేషన్స్ ద్వారా అయినా ప్రారంభించవచ్చు అయితే అవినీతి అంటే ఏంటి అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తే దాని యొక్క జనరల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే అధికారము మరియు అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తులు చట్ట విరుద్ధమైన ప్రవర్తనను ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే అవినీతి అంటారు ఇఫ్ ఇన్ కేసు వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేయకుండా వేరే పనిని చేశారంటే అది ఖచ్చితంగా అవినీతి కిందకే వస్తుంది సో వాళ్ళు చేయాల్సిన పనికి కానీ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పని చేయకుండా వాళ్ళు వేరే వేరే పనులు చేసి చట్ట విరుద్ధమైన పనులు పనులు చేశారంటే అది ఖచ్చితంగా అవినీతి కిందకే వస్తుంది కదా అలానే ప్రపంచ బ్యాంక్ ఏ విధంగా నిర్వచనం చేసిందంటే ప్రైవేట్ లాభం కోసం ప్రభుత్వ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడాన్నే అవినీతి అంటారు సో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ని కాకుండా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైవేట్ ఇంట్రెస్ట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే దాన్ని అవినీతిగా పిలుస్తారనేసి ప్రపంచ బ్యాంకు వరల్డ్ బ్యాంక్ చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రస్తుతం కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ రిలీజ్ చేసే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ ఏం చెప్పిందంటే వ్యక్తిగత లాభం కోసం అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడాన్ని అవినీతిగా పిలుస్తారు సో వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం వాళ్ళ యొక్క పవర్ని వినియోగించుకుంటే దాన్ని అవినీతిగా పిలుస్తారని చెప్పారు ఇది మాత్రమే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో అవినీతిని నిరోధించడానికి ఒక అవినీతి నిరోధక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు అందులో అవినీతికి సంబంధించి నిర్వహణ ఏం చేశారంటే చట్టబద్ధమైన పారితోషికం కాకుండా ఇతర పారితోషికం పొందడం సో ప్రభుత్వం వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా శాలరీస్ అనేవి ఇస్తాయి ఈ శాలరీస్ కాకుండా బయట వేరేగా పారితోషికం డబ్బులు తీసుకుంటే దాన్ని కూడా అవినీతి అని పిలుస్తారు సో ఈ విధంగా అవినీతికి సంబంధించి జనరల్ డెఫినేషన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ చెప్పిన డెఫినేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ చెప్పిన డెఫినేషన్ అదేవిధంగా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కరప్షన్కి సంబంధించినటువంటి చట్టంలో ఉన్నటువంటి డెఫినేషన్ని మనం చూడవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం మోస్ట్లీ గవర్నెన్స్కి సంబంధించి ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఏదైనా అవినీతికి సంబంధించి
ఒకటి అందులో అపహరణ ఇది నమ్మక ద్రోహ ఉద్యోగులచే వనరులను దొంగలించడం సో ఈ విధంగా నమ్మక ద్రోహం చేసి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో రీసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దుర్వినియోగం చేస్తారు దొంగలించడం జరుగుతుంది దీన్నే అపహరణగా పిలుస్తారు ఇది కూడా అవినీతి కిందకే వస్తుంది అనేసి కౌటిల్ ఈడ్ చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా బంధు ప్రీతి నెపోటిజం లేకపోతే ఫేవరేటిజం అనేది ఏదైతే ఉందో అది కూడా అవినీతి కిందకే వస్తుంది ఒక అధికారి తన స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు అనుకూలంగా వ్యవహరించడం సో వాళ్ళ యొక్క పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్కే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చి తన స్నేహితులు కుటుంబ సభ్యులకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తారు చూడండి దాన్నే అవినీతిగా పిలుస్తారని చెప్పారు అదేవిధంగా అభిమానం ఇది అధికార దుర్వినియోగ సాధనం ఇది తెలిసిన వ్యక్తులకు లేదా లంచం చెల్లించే సామర్థ్యం ఉన్న వ్యక్తులకు ప్రభుత్వ వర్ణనలను పక్షపాతంతో పంపిణీ చేయడం ఈ విధంగా పార్షియాలిటీని వ్యక్తపరచడాన్ని కూడా మనం అవినీతిగా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఫేవరేటిజం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అవినీతిగా చెప్పుకోవచ్చు నిపోటిజాన్ని మోసం లంచం ఇటువంటి అన్ని అంశాలు అవినీతికి రూపాలుగా ఉన్నాయనేసి మనకి కౌటిల్యుడు చెప్పారు అయితే అవినీతికి సంబంధించి కోణాలు అవినీతి అనేది ఎక్కడైనా జరుగుతుంది సో నీటిలో చేప ఎప్పుడు నీళ్లు తాగుతుందో తెలియదు అలానే ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా ఎప్పుడు అవినీతి చేస్తారో తెలియదనేసి మనకి కౌటిల్యుడు చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా అవినీతి కోణాలను పరిశీలిస్తే అవినీతి ఎక్కడైనా జరగచ్చు వ్యాపారంలో జరుగుతుంది ప్రభుత్వంలో జరుగుతుంది కోర్టుల్లో జరుగుతుంది మీడియాల్లో జరుగుతుంది పౌర సమాజం సివిల్ సొసైటీల్లో కూడా జరుగుతుంది ఆరోగ్యం విద్య వ్యవసాయం పరిశ్రమలు మౌలిక సదుపాయాలు క్రీడా రంగాలు ఎక్కడైనా అవినీతి జరగడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది విద్యలో చూసుకుంటే చాలా వరకు ఉన్నత విద్యకు సంబంధించినటువంటి ఫండ్స్ ఎలకేట్ చేసినప్పటికీ కూడా అవి మిస్ అప్రోప్రియేట్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది ఎంజీ నరేగలో చాలా వరకు డబ్బులు లంచం మీద వెళ్తున్నాయి సో ఈ విధంగా అవినీతి జరుగుతుంది వ్యవసాయంలో కూడా ఈవెన్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి మనలో రేషన్ బియ్యాలు ఏవైతే వస్తున్నాయో అందులో చాలా వరకు అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మౌలిక సదుపాయాలు ముఖ్యంగా చాలా వరకు మనం కట్టించినటువంటి బిల్డింగ్స్ అవ్వచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎందుకు కూలిపోతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవినీతి లంచం వల్లే జరుగుతుంది అని అంశాన్ని మనం ఇక్కడ దృష్టి పెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా అవినీతిలో ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చు సో అవినీతి ఎక్కడైనా జరుగుతుంది ఇందులో ఎవరైనా ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు సో సాధారణ ప్రజల నుంచి రాజకీయ నాయకులు ప్రెసిడెంట్ వరకు అయినా అవినీతిలో పాల్గొనడానికి స్కోప్ ఉంది సో రాజకీయ నాయకులు ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వ్యాపారులు సాధారణ ప్రజలు ఎవరైనా అవినీతిలో పాల్గొనవచ్చు అవినీతి చీకటి నీడలో జరుగుతుంది సో అవినీతి అనేది లైమ్ లైట్గా ఏదో మనం రోజు ఏటీఎంలో డబ్బులు తీసుకునేటట్టు కాదు సో చాలా చీకటి నీళ్ళలో జరుగుతుంది మన బ్యాక్ ఎండ్లోనే మొత్తం జరుగుతుంది సో ఒక సీక్రెట్గా జరిగే ఒక ప్రక్రియ బ్యాంకర్లు లాయర్లు అకౌంటెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్లు అపారదర్శక ఆర్థిక వ్యవస్థలు అవినీతి పథకాలు అభివృద్ధి చెందడానికి అవినీతి పనులు తమ అక్రమ సంపాదనను మనీ లాండరింగ్ చేయడానికి మరియు దాచడానికి అనుమతించే అనామక సెల్ కంపెనీస్ నుండి సో మోస్ట్లీ అవినీతి చీకటి నాటిలో జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు సెల్ కంపెనీస్ లేదంటే మనీ లాండరింగ్ హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ విధమైనటువంటి అంశాల ద్వారా మోస్ట్లీ అవినీతి అనేది చీకటి నేడలో జరుగుతుందని చెప్పారు అవినీతి అనేది సందర్భోచితంగా కూడా జరుగుతుంది సో కొన్నిసార్లు వాళ్ళ యొక్క పనులు జరుపుకోవడానికి కూడా ఒక సందర్భానుసారంగా అవినీతి జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా అవినీతి జరగడానికి అవినీతి కోణాలను మనం పరిశీలించవచ్చు ఇకపోతే అవినీతి యొక్క పరిభాష లంచం డిమాండ్ చేయలేదు కానీ అది ఇస్తే తిరస్కరించబడదు అనే మెంటాలిటీ మనలో చాలా వరకు ఉంది సో నేను లంచం తీసుకోను కానీ అవతలోడు ఇస్తే మాత్రం నేను తీసుకుంటాననే మెంటాలిటీ చాలామంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఉన్నది సో ఈ విధంగా గడ్డి తినడం సో మేతకి మేత వేస్తారు ఖచ్చితంగా మేత తింటారు కదా సో ఈ విధంగానే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా ఖచ్చితంగా డబ్బులు తినేస్తున్నారు అలానే మాంసం తినడం బహిరంగంగా లంచం డిమాండ్ చేస్తున్నారు సో మాంసం ఏ విధంగా అయితే బహిరంగంగా తింటున్నామో అలానే లంచం కూడా బహిరంగంగానే డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఓపెన్గా ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఈ పని జరగాలంటే నాకు డబ్బులు ఇవ్వు అనే మెంటాలిటీతో ఉన్నారు కృష్ణవర్ణ అవినీతి ఇది సహించరాదని అందరూ అంగీకరిస్తున్నారు ఉదాహరణ సాయుధ దళాల్లో అవినీతి ఈ విధంగా క్రోనీ క్యాపిటలిజం సో వ్యాపారవేత్తలు మరియు ప్రభుత్వ అధికారుల మధ్య సన్నిహిత పరస్పర ప్రయోజనకరమైన సంబంధాల ద్వారా వర్గీకరించబడిన ఆర్థిక వ్యవస్థనే మనం క్రోనీ క్యాపిటలిజం అంటాం సో మోస్ట్లీ కోల్గేటు టూ జీ స్పెక్ట్రాము ఈ విధమైనటువంటి కేసెస్ అన్నీ కూడా మనకి క్రోనీ క్యాపిటలిజం ద్వారానే తెలుస్తుంది సో ఈవెన్ క్రోనీ క్యాపిటలిజంలో ఇండియా నైన్త్ ప్లేస్లో ఉందంటేనే మన ఇండియాలో పారిశ్రామికవేత్తలు వ్యాపారవేత్తలకు రాజకీయ నాయకుల మధ్య ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం ఉందో తెలుస్తుంది సో దీన్ని ఇంటర్లింక్ చేసుకున్న మనం ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్ స్కీమ్ వంటి పథకాల గురించి కూడా చదువుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా అవినీతి పరిభాష గురించి గడ్డి తినడం మాంసం తినడం కృష్ణవర్ణ అవినీతి క్రోనీ క్యాపిటల
రైట్ అదేవిధంగా అవినీతి యొక్క లక్షణాలను ఒకసారి పరిశీలిస్తే సమాజం మరియు వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు ఏమైనా ఉంటాయి అవినీతిలో కనీసం రెండు వర్గాలు ఉంటాయి సామాజికంగా ఆమోదయోగ్యమై ఉంటుంది రైట్ ఈ విధంగా చూసుకున్నాక అవినీతి యొక్క కారణాలు వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ కరప్షన్ అనే అంశాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా చదువుకోవాలి సో మనకి ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా హైలైట్ చేయాల్సిన అంశం ఏంటంటే అవినీతికి గల కారణాలు సో దీన్ని మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కారణాలు పరిపాలనా పరమైనటువంటి అంశాలు చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా పొలిటికల్ రాజకీయ పరమైనటువంటి కారణాలు జనరల్ కారకాల గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఒక్కొక్క అంశాన్ని మనం ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం పరిపాలనా కారకాలను చూసుకుంటే విధాన పరమైనటువంటి సంక్లిష్టతలు మరియు పనులను పూర్తి చేయడానికి మధ్యవర్తి అవసరం సో ఖచ్చితంగా పనులు పూర్తి చేయడానికి మధ్యవర్తి ఇంటర్మీడియరీ అవసరం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్కడ అవినీతి జరగడానికి స్కోప్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా విధానపరమైనటువంటి అంశాల్లో సంక్లిష్టత ఉండటం వల్ల పరిపాలనలో అవినీతి అనేది ఏర్పడుతుంది ఇది మాత్రమే కాకుండా పరిపాలనా యంత్రాంగం అనేది చాలా వరకు స్లోగా కుందేళ్ళలాగా పరిగెట్టకుండా తాబేళ్ళలాగా నెమ్మదిగా మందుకోవడిగా వెళ్తుంది సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ పనులు పూర్తిగా పనులు పూర్తిగా కంప్లీట్ అవ్వాలన్నా పనులు వేగంగా నడవాలంటే ఖచ్చితంగా లంచం ఇవ్వాల్సిన సంస్కృతి అనేది ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా కనిపించింది అదేవిధంగా అంతర్గత ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగాలు ఏవనేది ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చాలా వీక్ని అయ్యాయి చాలా బలహీనంగా ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిడ్రెస్ట్ మెకానిజం ఎప్పుడైతే బలహీనతగా ఉంటుందో అక్కడ పారదర్శకత ఉండదు జవాబుదారీతనం ఉండదు పారదర్శకత జవాబుదారీతనం లేని చోట ఖచ్చితంగా అవినీతి అనేది పెరుగుతుంది రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా పరిపాలనా సంస్కరణలకు బ్యూరోక్రటిక్ ప్రతిఘటన సో మోస్ట్లీ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో ఏవైనా రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలంటే బ్యూరోక్రసీ నుంచి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎదురవుతుంది బ్యూరోక్రసీలో గోప్యతను కూడా అనుసరించడం జరుగుతుంది సీక్రసీ అనేది ఎక్కువగా ఫాలో అవుతున్నారు సో సీక్రసీ కాకుండా ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచార హక్కు చట్టం తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా బ్యూరోక్రసీలో గోప్యతకి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉద్యోగుల్లో ప్రతిఘటన ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఇది మాత్రమే కాకుండా తోటి వారి ఒత్తిళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఈ విధమైనటువంటి అంశాల వల్ల పరిపాలన కారణాల్లో మనం అవినీతి పెరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే పొలిటికల్ అంశాలు రాజకీయ అంశాలను పరిశీలిస్తే క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ నేరగ్రస్త రాజకీయాలు ఇటీవల కాలంలో పెరిగాయి అంగబలం ధనబలం ఉన్న వాళ్ళని రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడం వల్ల పరిపాలనలోను సమాజంలోనూ అవినీతి పెరిగింది దానివల్లనే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ విడుదల చేసినటువంటి కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్లో ఇండియా ఎనభై ఐదవ స్థానం నుంచి తొంభై మూడవ స్థానానికి దిగజారిపోయింది అదేవిధంగా అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి రాజకీయ సంకల్పం లేకపోవడం సో పొలిటికల్ విల్ అనేది లేదు క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అనేది పెరిగింది పొలిటికల్ విల్ అనేది తగ్గింది సివిల్ సర్వీసెస్ నిర్వహణ రాజకీయాలు అనేది జరిగింది సో మోస్ట్లీ సివిల్ సర్వీసెస్ అనే అంశాల్లో కూడా పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ జరిగింది ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఎవరినైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే అక్కడ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని ఎక్కువగా వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ అదేవిధంగా రాజకీయ వ్యవస్థను తటస్థతను ప్రోత్సహించదు సో మోస్ట్లీ పొలిటికల్ న్యూట్రల్గా ఎవరూ ఉండటం లేదు ఎన్నికల్లో ధనబలం అంగబలం ఉన్న వాళ్ళదే ఎక్కువగా ఇదవుతుంది అదేవిధంగా నేరాగ్రస్త రాజకీయాలు లా బ్రేకర్స్ లా మేకర్స్ కావటం వలన ఖచ్చితంగా అవినీతి అనేది పెరుగుతుంది అనేది చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు ఓటర్ పరిపక్వత లేకపోవడం సో నా కులం నా మతం అనే ఓటు వేస్తున్నారు కానీ ఎవరు నాకు మంచి చేస్తున్నారు ఎవడు సరైనటువంటి నాయకుడు అని మనం కూడా ఆలోచించలేకపోవడము అవినీతి పెరగడానికి కారణంగా చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా సాధారణ కారకాలు చూసుకుంటే మానవ దురాస సో మన సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ ఎలా తయారైందంటే మన యొక్క దురాశ ఎక్కువ అవ్వటం వల్ల అవినీతి అనేది పెరుగుతుంది తక్కువ వేతన ప్రమాణాలు వేతనాలు ఉన్నాయి సో ఈ తక్కువ స్థాయిలో ఎవరైతే అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళకి తక్కువగా జీతాలు ఉన్నాయి సో హయ్యర్ జు హయ్యర్ అథారిటీస్కి ఎక్కువగా జీతాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు అంత తొందరగా అవినీతి చేయరు ఈవెన్ అవినీతి చేసినా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మంచి యాక్షన్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మంచిగా డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి బట్ లోవర్ ర్యాంక్స్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్కి తక్కువ జీతాలు తక్కువ వేతనాలు తక్కువ సదుపాయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అవినీతి చేయడానికి ఎటువంటి విధంగాను వెనకాడరు కాబట్టి ఇక్కడ అవినీతి పెరుగుతుంది కఠినమైన వేగవంతమైన శిక్షలు కూడా లేవు సో మంచి చట్టాలు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో చట్టం తీసుకొచ్చారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో బినామీ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో రైట్ లోక్పాల్ లోక్యుక్త వంటి అనేక మంచి చట్టాలు తీసుకొచ్చారు చట్టాలు తీసుకొస్తే సరిపోదు కదా దాని యొక్క అమలు కూడా సరిగ్గా ఉండాలి సో ఈ విధంగా వేగవంతమైన శిక్షలు లేకపోవడం కఠినమైనటువంటి శిక్షలు లేకపోవడం కూడా అవినీతి పెరగడానిక
భారతదేశంలోని ప్రజల్లో ప్రాథమిక హక్కుల అవగాహన లేకపోవడం స్టిల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద అవగాహన ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజలు ముందుకు రావట్లేదు ఎందుకంటే అవినీతి అనేది నా మీద అంత ఇంపాక్ట్ పడదు కదా అనే మెంటాలిటీలో ప్రజలు కూడా ఉన్నారు పరిపాలనలో పారదర్శకత లోపించడం సో సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా పరిపాలనలో పారదర్శకత జవాబుదారీతనం వస్తుందని చెప్పినప్పటికీ కూడా అందులో మళ్ళీ ఎక్సెప్షన్స్ పెట్టారు సెక్షన్ ఎయిట్ అనేసి సో ఈ విధంగా పారదర్శకత ఉండట్లేదు ఈవెన్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ వల్ల గుడ్ గవర్నెన్స్ సాధిస్తామని చెప్పినప్పటికీ కూడా దాని అమలు కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది ఈవ్ ఇన్ కేసు దాని అమలు మంచిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆర్టీఐ యాక్ట్ విషయంలో హత్యలు కూడా జరుగుతున్నాయి విజుల్ బ్లోయర్స్కి సరైనటువంటి ప్రొటెక్షన్ లేదు రైట్ అదేవిధంగా స్వతంత్ర డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీ లేకపోవడం ఈవెన్ లోక్పాల్ అవ్వచ్చు సిబిఐ అవ్వచ్చు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వంటి వ్యవస్థలు వంటి సంస్థలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటికి ఇండిపెండెన్సీ ఎకానమీ అనేది లేదు భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థకు తగినంత అధికారాలు లేకపోవడం స్టిల్ అధికారాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా పెండింగ్ కేసెస్లు పెరిగిపోతున్నాయి జవాబుదారీతనం లేకపోవడం ఇందాక చెప్పినట్టే పారదర్శకత జవాబుదారీతనం లేకపోవడం అనారోగ్యమైనటువంటి పోటీ సమర్థవంతమైనటువంటి నిర్వహణ అమలు లేకపోవడం సో ఎప్పుడు పరిపాలనలో ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియంట్గా ఉండకపోవడం పరిపాలనలో పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ లేకపోవడం భారతదేశంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఈవెన్ ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ అనేది కూడా చాలా వరకు ఉండటం లేదు భారతదేశంలో సమర్థవంతమైన నాయకత్వం లేకపోవడం నిర్వాహకులకు కార్యాచరణ స్వయం ప్రతిపత్తి లేకపోవడం నిరుద్యోగం పేదరికం ఆకలి వంటి అనేక కార్య అనేక అంశాల వల్ల అవినీతి అనేది పెరుగుతుంది అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్క అంశం గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్గా అరౌండ్ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ అంశాల గురించి చెప్పాం ఇందులో మీరు వీలైతే నాలుగు నుంచి ఐదు అంశాల గురించి రాస్తే సరిపోతుంది కదా సో అరౌండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అంశాల గురించి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పేరాస్గా రాసారంటే మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ పేజెస్ వరకు వస్తుంది సో ఈ విధంగా సమస్యల మీద టూ పేజెస్ రాసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన అభిలాషణీ మార్గాలు రెండు పేజీలు రైట్ అదేవిధంగా అవినీతికి సంబంధించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇలా ఒక్కొక్క అంశం గురించి రాస్తే అరౌండ్ ఎయిట్ టు నైన్ పేజెస్ ఈజీగా రాయొచ్చు కదా రైట్ ఈ విధంగా చూసుకుంటే చాలా తక్కువ విద్యా సంస్థ వైద్య మౌలిక సదుపాయాలు ఉండడం భారతదేశంలో విస్తారమైన జనాభా భారతదేశంలో అవినీతికి అతి పెద్ద కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు సో పాపులేషనే మనకి భూను పాపులేషనే మనకి బెయిన్ సో అదే శాపము అదే వరంగాను కూడా మనకి పరిణమించింది రాజకీయ పార్టీలు పారిశ్రామికవేత్తల మధ్య అనుబంధం మనకు క్రోణీ క్యాపిటల్ ఏదైతే అన్నామో అది కూడా ఉన్నది సో దీనివల్లే ఎలక్టోరల్ బాండ్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా సుప్రీంకోర్టు ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఉంది అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని కొట్టివేయడం జరిగింది దేశం ఆధారిత కార్యక్రమాలు విధానాల కంటే ఆసక్తి ఆధారితంగా విశ్వసించే రాజకీయ ప్రముఖుల ఆవిర్భావం జరగడం అవినీతి పట్ల ప్రజల్లో కూడా అసహనం కాదు సహనం అనేది వచ్చింది సో అవినీతి చేస్తే అది నార్మల్గా ఉండే పనే కదా దాంట్లో ఎందుకు అంత ఫీల్ అయిపోతున్నాం అనే మెంటాలిటీ ప్రజల్లో వచ్చింది సో ఈ విధంగా సైకలాజికల్గా మనలో ఆలోచనలు రావటం వల్ల అవినీతి అనేది పెరిగింది సో ఎప్పుడైతే ఈ అవినీతి పట్ల అసహనాన్ని వ్యక్తం చేస్తామో అప్పుడే భారతదేశంలో అవినీతి తగ్గుతుంది అప్పుడే వికసిత భారత్ను కూడా సాధించగలుగుతాం సో ఆ తర్వాత అవినీతి యొక్క పరిణామాలు కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ కరప్షన్ అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తే ఒకటి దీనివల్ల పేదరికం పెరుగుతుంది సో పావర్టీ అనేది పెరగడానికి స్కోప్ ఉంది అదేవిధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి పతనం అవుతుంది గ్రోత్ రేట్స్ తగ్గిపోతాయి బ్రెయిన్ డ్రైన్ అనేది పెరుగుతుంది సో విదేశాలకి మన భారతీయులు తరలిపోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా బ్రెయిన్ డ్రైన్ అనేది ఏర్పడుతుంది దీనివల్ల ఇన్నోవేషన్ అనేది తగ్గుతుంది తద్వారా గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ అవ్వచ్చు సృజనాత్మకత అవ్వచ్చు స్టార్టప్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోవడానికి స్కోప్ ఉంది మానసిక సామాజిక రుగ్మతగా మనలో అనేక సమస్యలు ఏర్పడతాయి తక్కువ వృద్ధి రేటు సాధించడం జరుగుతుంది జీవన ప్రమాణాలు తగ్గుతాయి విద్య వైద్యం ఇటువంటి అనేక అంశాల్లో వెనక పడిపోయే స్కోప్ ఉంది ధనికులు మరింత ధనికులుగా మారుతారు సో రిచ్ బికమ్ ఏ రిచ్చర్ అండ్ పూర్ బికమ్ ఏ పూరర్గా మారుతారు ఈ విధంగా ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ సాదాయ అసమానతలు కూడా పెరుగుతాయి సావల్లో నాణ్యత తగ్గుతుంది ఈ విధంగా గుడ్ గవర్నెన్స్ని అందుకోవాల్సిన భారతదేశం అసలు గవర్నెన్సే లేకుండా తయారవుతుంది సో సుపరిపాలనను అందుకోవాలంటే అవినీతిని నిర్మూలించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది మాత్రమే కాకుండా విదేశీ ప్రత్యక్ష బొట్టులు పెట్టుబడులు ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా తగ్గిపోతాయి ఆరోగ్యము పరిశుభ్రత దెబ్బతింటాయి ఎస్డీజీ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏవి కూడా మనం చేరుకోలేవు విద్య అవ్వచ్చు వైద్యం అవ్వచ్చు పేదరికము ఆకలి జెండర్ ఈక్వాలిటీ పారిశుధ్యము శుభ్రత ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎంప్లాయ్మెంటు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇవేవి కూడా అందుకోలేకపోతాం అవినీతి పెరిగిందంటే రైట్ అవినీతి యొక్క సానుకూల
ఇది బ్యూరోక్రసీ యొక్క దిగువ స్థాయి వ్యక్తులకు వారి ఉద్యోగంలో మనుగుడు సాగించడానికి సహాయపడుతుంది ఈవెన్ పాజిటివ్గా కూడా కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయండి అసలు సమర్థనీయమే కాదు అయితే ఈ సానుకూల పరిణామాలు ఉన్నా కూడా అది సమర్థనీయమైనటువంటి అంశం కాదు అవినీతి ప్రయోజనాలు అవినీతిలో ఉన్నవాడికి ప్రయోజనం కానీ ప్రజలకు కాదు ప్రజలకు కాదు ప్రభుత్వానికి కూడా ప్రభుత్వానికి కూడా అది సరైనటువంటి అంశం కాదు ఇది క్యాన్సర్ వంటిది సో ఏదైతే పారాజైటు ఏదైతే వైరస్ వస్తుందో దానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది ఎవరైతే అధికారి ఎవరైతే అధికారి లాంటి వైరస్ ఈ ప్రభుత్వ వ్యవస్థల్లో ఉంటాడో వాడికి మాత్రమే ఈ అవినీతి అనేది ప్రయోజనంగా ఉంటుంది అంతేగాని ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి మన వ్యవస్థలకి ఏ విధంగానూ మంచిది కాదు ఎందుకంటే అది ఒక క్యాన్సర్ లాంటిది సమాజాన్ని ఆర్థిక వ్యవస్థను మెల్లమెల్లగా తొలచి వేస్తుంది క్యాన్సర్ ఏ విధంగా అయితే మనిషిని మెల్లమెల్లగా తొలచి వేస్తుందో అవినీతి కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థని సమాజాన్ని కూడా మెల్లమెల్లగా తొలిచి వేస్తుంది కనుక దీన్ని ఏ మాత్రం కూడా మనం సమర్థించకూడదు అనే అంశాన్ని ఇక్కడ గట్టిగా గుర్తు చేసుకుందాం అయితే దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల పదహారులో తీసుకొచ్చినటువంటి డిమానిటైజేషన్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచార హక్కు చట్టం కావచ్చు రెండు వేల ఐదులో తీసుకొచ్చిన సమాచార హక్కు చట్టం ప్రధానమంత్రి జనరల్ యోజన డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ద్వారా ఇంటర్మీడియట్స్ని తగ్గించారు అదేవిధంగా ఈ వేలం డిజిటలైజేషన్ స్వీయ ధృవీకరణ పత్రాలు సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లోక్పాల్ లోక్యుక్త ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టాలు ఈ విధంగా ఎన్నో చట్టాలు తీసుకొచ్చారు దేనికోసం అవినీతిని నిర్మూలించడానికి రైట్ చట్టపరమైన నిర్ణయాలు అయితే అవినీతి నిరోధక చట్టం బినామీ ఆస్తుల చట్టం బినామీ ఆస్తుల నిషేధ చట్టం రెండు వేల పదహారు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ లోక్యుక్త లోక్పాల్ చట్టం విజిల్ బ్లోయర్స్ యాక్ట్ ఈ విధంగా అనేక చట్టపరమైనటువంటి అంశాలు అదేవిధంగా ఈ చర్యలను తీసుకోవడం జరిగింది అయితే అవినీతిని ఎదుర్కోవడానికి సంస్థాగత యంత్రాంగం ఏర్పడింది కూడా అయితే ఈ చర్యలు కూడా వైఫల్యం చెందాయి సో రాజకీయ పొలిటికల్ విల్ అనేది లేదు ఇప్పటికీ ఉన్న చట్టపరమైన యంత్రాంగంలో లొసుగులు లోపాలు ఉన్నాయి ఈ డ్రాబ్యాక్స్ను వినియోగించుకునే చాలా వరకు అవినీతి అనేది పెరుగుతుంది అవినీతి కేసుల్లో తక్కువ నేరారోపణ రేట్ అనేది ఉంది గోవా వంటి అనేక రాష్ట్రాల్లో ఇది సున్నాగా ఉంది సో ఈ విధంగా నేరారోపణ రేటు కన్వెక్షన్ రేటు తక్కువగా ఉంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా అవినీతి పెరుగుతుంది కదా అవినీతి నిరోధక చర్యలకు అధికార వ్యతిరేకత కూడా ఉంది ఎన్నికల సంస్కరణల వైఫల్యం సో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ సరిగ్గా లేదు ఇఫ్ ఇన్ కేసు క్రిమినలైజ్డ్ ఎవరైనా నేర చరిత్ర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాజకీయంలోకి వచ్చారంటే అక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్కి ప్రాపర్గా పవర్స్ లేకపోవడం వల్ల ఈ ఎన్నికలు కూడా సజావుగా జరగట్లేదు ఈ విధంగా ధనబలం అంగబలం అర్ధబలం ఉన్న వాళ్ళే రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారు దీనివల్ల అవినీతి కూడా పెరుగుతుంది అవినీతి నిరోధక సంస్థలు నిర్వహించడానికి తగిన నిధులు లేదు సో ఫండ్స్ అనే అలొకేషన్ అనేవి కూడా సరిగ్గా లేవు అవినీతిని వికేంద్రీకరించడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఏదైనా వ్యవస్థ డిసెంట్రలైజ్ అయ్యిందంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని నిర్మూలించడం ఎవరి తరమో కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్రిప్టో కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో అది చాలా వరకు వికేంద్రీకృతమైంది సో దీనివల్ల ఈ క్రిప్టో కరెన్సీని కంట్రోల్ చేయడం ఎవరి వల్ల సాధ్యపడట్లేదు అదేవిధంగా అవినీతి కూడా వికేంద్రీకరించబడింది కాబట్టి దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం ఎవరి వల్ల అవ్వడం లేదు అందువల్లనే కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్లో భారతదేశం ర్యాంక్ ర్యాంకు ప్రతి సంవత్సరం దిగజారిపోతుంది ఇది మాత్రంగా న్యాయపరమైనటువంటి పరిమితులు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అయితే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అనే అంశం గురించి సంతానం కమిటీ చెప్పింది అదేవిధంగా సెకండ్ ఏఆర్సీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ కూడా చెప్పింది అందులో ఏ ఏ అంశాల గురించి చెప్పారంటే పరిపాలనపై మితిమీరిన రాజకీయ నియంత్రణను అరికట్టడానికి సివిల్ సర్వీసెస్ బోర్డుని తీసుకురావాలి సివిల్ సర్వీసెస్ బోర్డుని అదేవిధంగా క్రమానుగత శ్రేణి ఏదైతే ఉందో వాటిని తగ్గించాలి సో హైరార్కీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలనేసి సున్నితత్వ శిక్షణ నిర్వహించడం ఇది మాత్రమే కాకుండా క్రమశిక్షణ చర్యలను సరళీకృతం చేయడం అవినీతికి పాల్పడిన సివిల్ సర్వెంట్లు సున్నితమైన స్థానాన్ని ఆక్రమించకుండా ఉండేటట్లు డిపార్ట్మెంట్లు నిరోధక నిఘాను బలోపేతం చేయడం వంటి అంశాలను పరిపాలనా సంస్కరణలో భాగంగా తీసుకొచ్చారు ఈ విధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు అదేవిధంగా ఎలక్షన్లో రిఫార్మ్స్ చూసుకుంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్లో కూడా కొన్ని అంశాలను చేశారు రాజకీయ పార్టీకి నగదు విరాళాలను నిషేధించడం రాజకీయ పార్టీలు మొత్తం ఖర్చుపై పరిమితులు విధించడం వంటి అంశాలను కూడా తీసుకొచ్చారు గవర్నెన్స్లో సంస్కరణలు చూసుకుంటే పారదర్శకత మరియు నిబంధనల గురించి అవగాహన పెంచడానికి ఆర్థిక సర్వే సిఫారసు చేసిన విధంగా నిబంధనల చట్టం యొక్క పారదర్శకతను తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా గవర్నెన్స్లోనూ రైట్ ఎన్
సో ఈ విధంగా ప్రతి అంశాన్ని ఇన్ డీటెయిల్గా చదువుకొని అల్టిమేట్గా కన్క్లూషన్ని మనకు అనుకూలంగా సో అవినీతిని నిర్మూలిస్తే ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు జరుగుతాయి సో అవినీతి లేనటువంటి భారతదేశం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని ఆశావాద దృక్పథంతో రాస్తే చాలా వరకు వాల్యూ యాడెడ్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉపేంద్ర మూవీస్లో సూపర్ అనే మూవీ ఉంటుంది కదా సో లాస్ట్కి రెండు వేల ముప్పైకి భారతదేశం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి ఉపేంద్ర మనకి సూపర్ మూవీలో చెప్తారు ఆ విధంగా మనం ఆలోచించి అవినీతి లేని భారతదేశం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మనం ఆశావాదంగా రాసామంటే చాలా వాల్యూ యాడెడ్గా ఉంటుంది రైట్ ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్ రాస్తే చాలా బాగుంటుంది అయ్యో మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక అంశంతో కలిసి ఉందాం అంటే దాన్ని టేక్ కేర్